அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வள்ளிமையில் நல்லச்சமை ப்ரொடக்ஷன் அதனால் கதர் சிவிலிருந்து இது எங்களுடைய ஃபோர்த் ஃபிலிம் வள்ளிமையில் இந்த படத்துடைய ஸ்டோரி லைன் அது ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர் ஆக்ஷன் படமாக ஆரம்பித்த இந்த படம் பாஸ்கர் சக்தி என்னோடய ரைட்டர் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டு சொன்னார் அதிலேருந்து அந்த படத்துடைய எப்பயுமே ஒரு கதை வந்து ஒரு வில்லன் ஒரு கதையை தீர்மானிக்கிறாங்கிற மாதிரி இந்த படத்துடைய வில்லன் பிரகாஷ்ராஜ் சார் நடிக்கிறாரு அவர் இந்த படத்துடைய ஒரு மொத்த கதையுடைய லுக்கையுமே மாற்றியிருக்காரு இந்த படம் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து எண்பத்தி எட்டுலேருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு இந்த காலகட்டங்களில் இந்த கதை நடக்கிற மாதிரி அந்த பின்னணியில் இந்த திரைக்கதை அமைச்சிருக்கும் இன்னைக்கு டீசர் லான்ச் இமான் சார் அவரோட செவன்த்து ஃபிலிம் பேக் டு பேக் லிஸ்ட்டு கேட்குறாங்க வர அவங்க ஸோ பாண்டி நாடு பாயம்பிளி ஜீவா நிறையா படங்கள் தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ரொம்ப கம்ஃபோர்ட் எப்பயுமே வந்து ஆன் டைம் சொன்ன டயத்தில் அந்த ஒர்க்கை முடிச்சு கொடுக்குற அந்த ஒரு ஒரு சின்சியரான ஒரு பர்சன் விஜய் ஆண்டனி சார் ஃபஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறேன் இந்த கதை சொன்னதுலேருந்து முழுக்குமையாக மேலே வச்சுருந்த அந்த நம்பிக்கை கதையில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் நடக்கும்போதெல்லாம் கூட சார் இதெல்லாம் என்ட்ட சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை உங்கள் படம் சார் நீங்கள் ஷூட் பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்ட்டு முழு சுதந்திரம் கொடுத்து இந்த படம் எண்ட் ஆஃப் தி டே வரைக்கும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க விஜயாண்டி சாருக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் வெண்ணிலா கபடி கொடுக்க அப்புறம் இந்த படத்தில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போதே சொல்லும்போதே அது புரிய வைக்கிறதுக்கே ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த படத்தில் வந்து சத்யராஜ் சார் அப்படின்னா சத்யராஜ் சார் கூட வந்து அவர் கூட நாலு தோழர்கள் விக்டர் அசோகன் திலீபன் சந்தகுமார் அப்படி ஒரு நாலு தோழர்கள் முக்கியமான கேரக்டர் இருப்பாங்க அவருடைய டாட்டர் கனி அகத்தியன் மணிமேகலைங்கிற அந்த கதாபாத்திரம் அதுவும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் இங்கே சக்தி இங்கே இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா விஜய் ஆண்டனி சார் சைடு வந்து விஜய் ஆண்டனி சார் சைடு வந்து ஜிபி முத்து விஜய் ஆண்டனி சார் ஃப்ரெண்ட்ஸு அது இல்லாமல் வந்து அவருடைய ஃபேமிலி ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்தாலும் மனசில் நிற்கிற மாதிரியான கதாபாத்திரங்களாக இருக்கும் அப்புறம் சுனில் கதாபாத்திரம் தம்பிராமியா நாடக பேக்ட்ராப்பில் தம்பிராமியா ரெட்டின் கிறிஸ்டலி அறந்தாங்கி நிசா இந்த படத்தில் கல்பனா மேடமுடைய ஊர்வசியோட சிஸ்டர் கல்பனா மேடமுடைய டாட்டர் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அவங்க சித்ராங்கத கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அவங்களுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் ஸோ நிறைய கதாபாத்திரங்கள் இந்த படத்தில் நிறைய இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு கதாபாத்திரம் பிகில் சிவால் நிறைய விட்டுட்டன் தெ எத்தனை பேர் விட்டன் தெரியல ஸோ அவ்வளோ கதாபாத்திரங்களையும் இந்த படத்தில் படம் முடிஞ்சு வெளியே வரும்போது மனசில் நிற்கிற மாதிரியான ஒரு திரைக்கதை ரொம்ப டஃப்பான ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டு நாம் பண்ணதுலேயே இது எளிமையாக சொல்கிற ப்ராசஸ் தான் வந்து இதில் கமர்ஷியலாகவும் எளிமையாகவும் சொல்கிற ப்ராசஸ் தான் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் அருண் பாலாஜி என்னுடைய ரைட்டர் பாஸ்கர் சித் சார் இன்றைக்கி வரல ஸோ இவங்களுடைய சப்போர்ட்டு தான் இந்த இந்த படத்துடைய வெற்றிக்கு முக்கியமான காரணம் விஜய் என்ன விஜய் சக்கரவர்த்தி கேமராமேன் ஸோ ஒரு செவன்ட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் படம் அவர் தான் முடித்தார் இப்போ லாஸ்ட் ஷெட்டில் மட்டும் வாஞ்சிநாதன் முருகேசன் பண்ணார் ஸோ இந்த படத்துடைய நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த பீடி லுக் ரெண்டு பேருமே அவங்க அமைச்சு கொடுத்தது தான் விஜயனனுக்கு இந்த நேரத்தில் வந்து நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய ஆர்டர் எட்ரு உதயகுமார் எடிட்டர் ஆண்டனி இவங்க எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் முக்கியமாக என்னுடைய டீம் அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் இந்த படத்துக்கு நட்புக்காக என் கூட வந்து ஒர்க் பண்ண அருண் பாலாஜி அப்புறம் வந்து குள்ளநீர் கூட்டம் பாலாஜி அப்புறம் அஸ்லாம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் என்னுடைய டீம் அமல்ராஜ் வினோத் செல்லா புவனேஷ் சூர்யா சந்தோஷ் மனோ எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது டீசர் தான் அடுத்தடுத்து நிறைய ஃபங்க்ஷன் நிறைய மேடைகள்லாம் நம்ம பேசுவோம் ஃப்ரெண்ட் பிரவீன் பிரவீன் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது பெரிய ஃபினான்சியர் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு கேரக்டரில் நடிக்க வச்சுருக்கேன் ஸோ திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி பிரதர் நம்ம ரெண்டு பேர் டேட் ஆஃப் பர்த் ஒரே டேட் ஆஃப் பர்த் பிரதர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது முப்பத்தொன்று ரெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி எக்ஸாக்டாக அப்படி பயங்கர சந்தோஷத்தில் சொன்னார் என்னுடைய சித்தப்பா பன்னீர்சப்பா இந்த படத்தில் ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண காஸ்ட்யூம் டிசைன் ராதிகா 
அவங்க வந்திருக்காங்க ஆ ஸோ அவங்க அவங்க இந்த படத்துடைய அந்த லுக் அண்ட் ஃபீல் அது நிச்சயமாக வந்து அந்த பீரியட் லுக்குக்கு அது ரொம்ப முக்கியமாக அவங்க ரொம்ப மெனக்கெட் ஒர்க் பண்ணாங்க ஃபைட் மாஸ்டர் ராஜசேகர் மாஸ்டர் வந்து நான் நான் மாலை டயத்தில் மீட் பண்ணேன் நான் பருத்தி வீரன் பண்ணியிருந்தார் அந்த டயத்தில் அப்போ அவரை மீட் பண்ணி பேசினேன் ஸோ இவ்வளோ பெரிய கேப் ஒரு டென் இயர்ஸ் கேப் மறுபடியும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ராசேர் மாஸ்டரோட ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு அற்புதமான மாஸ்டர் இந்த படத்துடைய மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக டீசர் முடிஞ்சுனே சத்தியராஜ் சார் கேட்டார் யார் மாஸ்டர் அப்படின்ட்டு ஸோ ஃபைட் மாஸ்டர் ராசேர் சார்க்கு நன்றி இந்த படத்துடைய சோல் அப்படின்னா வந்து ஃபரியா ஃபரியா தான் வந்து இந்த படத்துடைய சோல் ஃபரியா அப்துல்லா ஸோ இன்றைக்கி அவங்க வயசாக்கில் ஷூட்டிங்கில் இருக்கிறதுனால அவங்களால வர முடியல ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப அற்புதமான பொண்ணு இந்த படத்துக்கு அவங்க வந்து பெரிய சப்போர்ட்டிங் என்ன சொல்கிறதுனா வந்து ஒன்ஸ் கேரவன்லேருந்து இறங்கிட்டாங்கன்னா மறுபடியும் கேரவனுக்கு போகவே மாட்டாங்க ஸ்பாட்லேயே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டயட் இருக்க மார்டிஸ்ட் விஜய் ஆண்டி சார் நானும் ஃபரியா 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 வரியா அப்படின்னா வந்துடும் வந்துட்டேன் சார் அப்படின்ட்டு ஒரு யதார்த்தமாக உடனே எங்கே ஸ்டேர் போட்டிருந்தாலும் உடனே வந்துடுவாங்க ஸோ நிறைய மொமெண்ட்ஸ் அற்புதமான ஒரு ப படம் இந்த படம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது யாராவது மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ என்னுடைய லிரிக் ரைட்டர் விவேகா யோக பாரதி அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த படத்தில் சாங்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஒரு கமர்ஷியல் மீட்டரில் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நாலு சாங் இருக்குது ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் மறுபடியும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த இனிய மாலை பொழுதில் வள்ளி மயில் டீசர் வெளியீட்டு விழாவுக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது வணக்கங்கள் அந்த பெயரை சொல்லுகிற போதே அவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது ஏன்னா தூய தமிழ் பெயர் என்பதை காட்டிலும் ரொம்ப கேட்சியாக இருக்கிற ஒரு தமிழ் பெயராகவும் அமைந்திருப்பது இந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய இந்த தலைப்பினுடைய பலம் என்று நான் நினைக்கிறேன் விஜய் ஆண்டனி சார் இசையில் நான் நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்கேன் அவர் நடிகராக நடிக்கிற இப்போ தான் நான் அவருக்கு எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் வள்ளி மயில் மழை பிடிக்காத மனிதன் என்று அவருக்கு நான் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் இமான் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய ஆரம்ப காலத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக பாடல் எழுதுகிற பாடலாசிரியர்களில் நானும் ஒருவன் அவர் ஆரம்ப காலத்திலேருந்து பார்த்துட்டு அவரோட நான் தொடர்ந்து பயணித்து வருவதிலே நிச்சயமாக அது எனக்கு ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்பெஷல் என்னென்னா எவ்வளவு வேண்டுமோ அவ்வளவு எழுதுனா போதும் எழுதுவாங்க நாலஞ்சு பல்லவி ஐந்து ஆறு சரணம் எழுதிட்டு வாங்க நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மாதிரியான இதே இல்லை ஒரு பல்லவி ஒரு சரணம்னா அது மட்டும் எழுதிட்டு வாங்கன்னு அதுவும் சுசீந்திரன் சாரோட சேர்ந்து பயணிக்கிறப்போ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற அந்த அலைவரிசை அந்த வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் அவங்களோட பணியாற்றுவது நான் ஒரு நான்கு ஐந்து படங்கள் சுசீந்திரன் சார் இயக்கத்தில் இமான் சாரினுடைய இசையில் அப்படி எழுதிட்டு வந்திருக்கேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சுசீந்திரன் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தமிழ் சினிமாவில் அவருடைய எல்லாம் அவருடைய வெண்ணிலா கபடி குழு பாண்டிய நாடு இந்த மாதிரி படங்களை சொல்கிறப்போ ஜீவா என்கிற அந்த படம் வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான படம் என்று நான் நினைக்கிறேன் தமிழ் சினிமாவில் அவ்வளவு தைரியமாக ஒரு கதை காலத்தை கொண்டு இயங்குகிற ஒரு இயக்குநரை பார்ப்பது என்பது அபூர்வம் அதில் சுசீந்திரன் அவர்கள் தனித்து தெரிகிற ஒரு ஆளுமை என்று நான் நம்புகிறேன் அந்த வகையில் இந்த வள்ளி மயில் டீசரை பார்த்தோம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது சத்யராஜ் சார் மிரட்டியிருக்காரு இந்த குழுவினர் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பாடல்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு நிச்சயமாக உங்கள் மனங்களை கவரும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறும் என்னுடைய வணக்கம் நன்றி இந்த பிரம்மாண்டத்தில் இருக்கும் எல்லா கடவுள்களுக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குட் ஈவினிங் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் ஐ திங்க் ஃபுல் ஆடியன்ஸோடைய ஹெட்டாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் குட் ஈவினிங் எப்ப எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சவுண்டே வரமாட்டேந்து எனிவேஸ் ஐ ரியலி ஹேட் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த மூவி பிளாக் பஸ்டர் லாட் ஆஃப் ஹீரோஸ் விஜய் ஆந்தனி சார் சத்யராஜ் சார் எல்லாம் இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ டிட் அ ஸ்மால் ரோல் பட் இட் வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐம் அ ஃபினான்ஷியல் பேசிக்லி அண்ட் சொல்லவே தேவையில்லை சத்யராஜ் சார் ஆக்டிங் பற்றி Let it be Hindi biggest movies or national world level number movies. Satyaraj sir is extraordinary. Our Kuda and uh, Susindran sir Kuda. It was a great one. Pa, so long la. Na ur darve sunna. And the Mari Susindran sir. Direction la. Everybody. Empa, ipdi panna kuda. Ipdi na ipdi tham. 
So it was great fun and uh, Vijay Anthony sir, very simple, very humble, wonderful human being, an extraordinary actor. Apriye, ore skit la, ore role, tak 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 nu mudi par. First class apa dah. It was wonderful experience and the fight scenes was very nice, beautiful. Namba padom pakro renda varda, illya. But the making is so, so much in it. There's so much precise things are happening. Ulo chinna chinna even saunga editor kanga. It's really I appreciate the whole team, Iman sir, everybody, I really appreciate you. And in your underkum, ellarkum, I really appreciate you for being here. Thank you so much from the bottom of my heart. Ellarkum anakum. Madi ellarkum, ellarkum anakum. First one, the director, thanks so much. I think in the bottom, I'm going to do it. So, I'm going to do it in the live fights. அந்த பொசிஷன் கொடுத்ததுக்கு அது இல்லாமல் வந்து ஒரு விஷயம் டேரக்டர் சொன்னார் ஒரு கடை ரெண்டு பக்கம் கடைங்க இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து எந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் உடைக்கூடாது மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே வந்து நம்ம இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தோன்னா எதுனா உடச்சிட்டு போனால் அந்த ஃபீல் இருக்கும்னு சொல்லி அந்த மைண்ட் செட்டில் உள்ளே போகிறோம் வந்தோடனே சொல்லி இதுமாதிரி எதுவுமே டச் பண்ணக்கூடாது மோஸ்ட் ஸோ நம்ம எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கோன்றது முக்கியம் இல்லை இன்னும் எவ்வளோ கற்றுக்கணுன்றது தான் முக்கியமானது இதில் சார்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் படித்து எஃபெக்ட் ஒன்று வர்றதோட உடைக்காமல் ஃபைட்டை எப்படி நிப்பாட்டுறதுன்றது அது சில விஷயம் ஒரு ஒரு இடத்துல போகும்போது ஒன்று ஒன்று கற்றுக்கிறேன் ஒன்றும் கற்றுக்கிற நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ சார் பற்றி சொன்னால் ஹீரோ பற்றி சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு படமே ஒரு ஹீரோ பண்ணமோ அந்த படமே நான் பண்ணேன் ஸோ அந்திலேருந்து இன்னி வரைக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கார் பட் ஸ்பாட்டு வந்தோன்னே அந்த ஃபைட் செக்ஷன் வரும்போது அப்படியே மாறி அதுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ என்ன அவுட் ஃபுட் என்ன கொடுக்கணுமோ நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அந்த அவுட் ஃபுட் வந்து வந்திருக்கு நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் வருத்தம் என்னென்னா சத்யராஜ் சார் இதில் ஃபைட் நான் பண்ண எது இல்லை எனக்கு வாய்ப்பு அடிக்கல ஸோ அவருக்கு நிறைய படங்கள் வந்து நான் டூப் பண்ணுறேன் சார் மறந்துட்டாரு ஆகியோ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சரி படத்தை பார்த்துட்டு நீங்களே அந்த ஃபைட்டோட விமர்சனம் சொல்லுங்கள் எல்லா துதிகன மகிமையும் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவருக்கு மேடையில் இருக்கும் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் அண்ட் வந்திருக்கும் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கங்கள் நல்லுசாமி பிக்சர்ஸ் தாய் சரவணன் அவர்களுக்கும் சுசீந்திரன் சார் அவர்களுக்கும் தந்தை வந்திருக்காங்க அப்பாவுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சுசீந்திரன் சாருடைய காம்பினேஷனில் சேர்ந்து நிறைய திரைப்படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து இந்த படம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த திரைப்படத்துடைய ஸ்கிரிப்ட் ஒன் லைனாக சார் எனக்கு சொன்னார் பட் அங்கேருந்து இன்றைக்கி ஒரு திரைப்படமாக அது உருவம் எடுத்து பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் ரொம்ப திருப்தியாகவும் இருக்குது இன்றைக்கி ட்ரீசர் வெளியீடு அதுக்கு வந்து பின்னணி இசை வேலை செய்யும் போதும் ரொம்ப ஆர்வமாக சந்தோஷமாக இருந்தது அண்டு விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் அவர் எனக்கு முதல்ல ராஜா அப்படின்னு தான் பழக்கம் நாஸ்டாலஜிக் மெமரி ரொம்ப லாங் டைம் பேக் ஆடியோ மீடியா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டுடியோவில் செல்வகுமார் அப்படி ஒருத்தர் வந்து சந்திக்கிறதுக்காக நான் போனேன் என்னுடைய சிஸ்டம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருந்தது அதை வந்து கொஞ்சம் ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்காக அங்கே போயிருந்தேன் அப்போ அந்த ஸ்டுடியோ இன்ஜினியராக முத முதல்ல ராஜா அவர்களை சந்தித்தேன் நான் ஸோ அங்கேருந்து அவர் இஸ் டேக்கன் ஒரு ஹியூஜ் ஜேர்னி நல்ல இசைமைப்பாளராக மாறி நிறையா நல்ல நல்ல பாடல்கள் கொடுத்து நல்ல பாடல்கள் பாடகராக மாறி நிறையா சாங்ஸ் பாடி நிறையா படங்களுக்கு இசையமைத்து அண்ட் இன்னைக்கு ஒரு தமிழ் சினிமாவின் முக்கியமான ஹீரோவாக அவர் இருக்கார் அவர் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் முக்கியமாக நான் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அப்போ அவர்கிட்ட நான் ஃபோன் பண்ணி பர்சனலாக பேசினேன் என்ன தான் மற்றவர்கள் வந்து ஓகே ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஆக்டர் என்னென்னலாம் விமர்சனம் பண்ணுவாங்களோ அதெல்லாம் தாண்டி உடச்சிட்டு ஒரு பெரிய பிம்பமாக நிற்கிறீங்க அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் ஸோ அன்றைக்கி வந்து அவருடைய வளர்ச்சியை நான் தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் ரொம்ப சின்ன சின்ன பேபி ஸ்டெப்ஸாக இருந்தாலும் ரொம்ப சென்சிபிளான ஸ்டெப்ஸாக அவர் எடுத்து வைக்கிறார் ஸோ அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சுசீந்திரன் சார் வந்து ஒரு பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க்கர் அவருக்கு சினிமா தவிர்த்து வேறு விஷயங்கள் பெரிய திருப்தி கொடுக்காது அப்படி ஒரு மனிதர் அவர் 
ஷூட்டிங்கில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் எடிட்டிங் டேபிள் போய் எடிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அண்ட் அண்ட் கேமரா ரோல் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விருப்ப விருப்பப்படக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் அவருக்கு வந்து வெற்றி பெரிய வெற்றி காத்திருக்குது அது இந்த வள்ளிமையில் மூலியமாக நடக்கும்னு நான் எல்லா மூலம் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் அண்ட் சத்யராஜ் சார் வந்து அவரை பற்றி சொல்வதற்கு எனக்கு வயதும் கிடையாது அனுபவமும் கிடையாது பட் அவருடைய தயாரிப்பில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அவர் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக ஒர்க் பண்ண எத்தனையோ படங்களுக்கு இசையமைச்சிருக்கேன் அண்ட் இந்த படத்துக்கும் அவங்க ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு நல்லபடியாக திருப்திகரமாக பின்னணி இசை பண்ணுவேன்னு நம்புகிறேன் சார் நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் அண்ட் விவேகா சார் அண்ட் யுகபாரதி அவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னுடைய இசையில் நிறைய பாடல்கள் வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ சிந்தரன் அவர்களுடைய காம்பினேஷனும் நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்காங்க அதை தவிர்த்து வெளிப்படங்களும் நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ விவேகா அவர்கள் வந்து அவர் என்னை பற்றி சொன்னார் ரொம்ப கரெக்டாக டைமுக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறது அட் த சேம் டைம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து கேட்காம எனக்கு ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்லாம் வந்து கேட்பேன் அட் த சேம் டைம் அவர் கொடுக்குற ஃபியூ ஆப்ஷன்ஸ்லையுமே அது வந்து ரொம்ப கன் பாயிண்ட்டாக ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் இதுதான் பல்லவி இதை அப்படியே ஓகே பண்ணிட்டு வாய்ஸ் மிக்சிங் போகலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக அவர் வந்து பல்லவி கொடுப்பார் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் யுகபாரதி அவர்கள் அவர் கூட சேர்ந்து நிறைய பயணிச்சிருக்கேன் அண்ட் இந்த திரைப்படத்திலையும் நல்ல நல்ல பாடல்கள் அவரும் கொடுத்துருக்காரு நான்கு பாடல்கள் உங்களை எல்லாம் என்டர்டெயின் பண்ணும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் பின்னணி இசை வேலை செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் இதில் வேலை செஞ்ச அனைத்து டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் வந்திருக்க என்னுடைய இனிய மீடியா நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் கவிதா மேடம்க்கு என்னுடைய நன்றி வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய சொல்லாடலுக்கு நான் ஒரு விசிறி வாழ்த்துக்கள்மா நன்றி அதெல்லாம் என்ன தானே நான் யாரையோ சொல்ல போகிறாங்கன்னு சொல்லி வெடிக்க பார்த்துட்ருக்கேன் அது நேர்மையில் ஒழிப்போம் தேங்க்யூ இங்கே வந்திருக்க உங்கள் எல்லாேருக்கும் உங்களுடைய மனம் மறந்த வணக்கங்கள் சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களை பார்க்குறதுக்கு இன்றைக்கி முக்கியமாக வந்து நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேட்டார் பல ப்ரெஸ் மீட் பார்த்துருக்கோம் உங்களை யாராவது கேட்டிருக்காங்களா அந்த மாதிரி டச் ஆகிடுச்சு எனக்கே ஆக்சுவலாக இல்லை ச யாருமே கேட்டது இல்லை இல்லை சார் அந்த மாதிரி இன்னும் நல்லா இருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு ஃபைனான்ஷியரு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் கேட்கும்போது சூப்பர் எல்லாம் கை கை தட்டி சொல்லுவாங்க ஸோ சந்தோஷமான அனுபவம் இந்த படத்தில் நான் சுசி சார் கூட ஒர்க் பண்ணது பிச்சைக்காரன் படம் டைரக்ஷன் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பாதியில் இந்த படத்தையும் அட்டன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை எனக்கு இந்த ஷூட்டிங்லேருந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் பிச்சைக்காரன் படம் டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் படத்தில் நடிச்சுக்கிட்ட நிறைய அனுபவங்கள் நீங்கள் ஷார்ட் டிவைட் பண்ணது அதெல்லாம் ரொம்ப உதவிச்சு சார் ரொம்ப நல்ல ட்யூனான ஒரு ரொம்ப ட நல்ல டைரக்டர் ரொம்ப அருமையாக எந்த டென்ஷனும் ஆகாமல் ஆர்டிஸ்ட்டை ரொம்ப அழ அழகாக பூ போல் எடிட்டிங்கோட பாசிபிலிட்டி தெரிஞ்சு அழகாக படம் எடுத்தார் ஃப்ரேம் டு ஃப்ரேம் எந்த குவாலிட்டியும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் ரொம்ப நல்லா பண்ணிங்க சார் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு கூட ஒர்க் பண்ணது ஃப்யூச்சரில் இன்னொரு நல்ல கதையோடு நம்ம கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணுவோம் சார் கண்டிப்பாக அப்புறம் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ ப்ரோக்ராமில் வந்து சார் விஜய் சத்யராஜ் சார் கூட நடிக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் ஷேர் பண்ணிக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சி ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு உங்களை உங்களை பல சிந்தனைகளுக்கும் உங்களை பர்சனாலிட்டிக்கும் உங்களுடைய தாரத்துக்கும் ஆஸ் அ பர்சன் நீங்களாக இருக்கிறதுக்கும் எனக்கு ரொம்ப உங்களை பெரிய விசிறி நான் ஆக்சுவலாக நிறைய விஷயங்களில் சந்தோஷம் சார் நிறைய விஷயம் தொடர்ந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இங்கே இருக்கிறது அப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷனோட விழா நாயகன் டி மாணவர்களோட பெரிய விசிறி நான் ஆக்சுவலாக நீங்கள் கம்போஸ் பண்ணும்போது உங்கள் கூட உட்காந்து ஒருத்தர் பார்க்கணுன்றதுனால ஆசைப்பட்றேன் உண்மையிலே ஐயோ ஆனந்தமே அந்த கம்போசிஷன் நீங்கள் சவுண்டு சொல்லுவீங்கள இப்போ நான் சவுண்டு நான் மிக்ஸ் மி மிக்ஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெஃபரன்ஸுக்கு வந்து உங்கள் ஆல்பம் கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் லோ மிட்டை ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் இருக்குல்ல ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கேருந்து அந்த லோ மிட்டு கரெக்டாக கொண்டு வராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப யோசிப்பேன் நான் சிங்கர்ஸ்லாம் வரும்போது என்ன ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுறார் என்ன மைக் யூஸ் பண்ணுறாரு என்ன மிக்சர் யூஸ் பண்ணுறாருலாம் நான் விசாரிப்பேன் ஆக்சுவலாக உண்மையிலே இந்த படத்தோட கம்போசிங் எனக்கு சொல்லாமல் நிறைய விஷயம் முடிச்சிட்டாரு டேரக்டர் ஃப்யூச்சரில் அடுத்த படம் நீங்கள் மியூசிக் பண்ணும்போது உங்கள் கூட உட்காரணும் ஒரு நாளைக்கு நான் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய வெல் ரியல் டேலண்ட்டோட நான்லாம் வந்து
அப்பா என்கிட்ட கேட்டாங்க நான் விஸ்காம் படிச்சுருந்தேன் லோயலா காலேஜில் நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சுருந்தீங்க அப்போ இன்ஜினியராக இருக்கும்போது இமானை என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன்னு தெரில விஸ்காம் எப்படி அப்படின்னு விசாரிச்சார் இல்லை சார் நீங்கள் அதில் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நீங்கள் விஸ்காம் நாங்கள் படிக்கிறோம் படிக்காமலே டேரெக்டாக ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் ஒரு கீபோர்டிஸ்டாக இருக்காரு நீங்கள் மியூசிக்லேயே போட்டிருக்கேன்னு சொல்லி சொன்னேன் பட் இவ்வளோ பெரிய உயர்த்தை நீங்கள் ரீச் பண்ணுவீங்கன்றது நான் எதிர்பார்க்கல உங்கள் ரைட்ஸ் ஹைட்ஸை நினச்சி நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் விவேகா சார் மலைச்சி மூணு இலையை விடல நிறைய பாட்டு நம்ம மியூசிக் டேரக்டாக இருக்கும்போது தொடர்பில் இருந்தோம் ஆக்ட் பண்ண வந்து இப்போ பெரிய கேப் உண்டாயிருச்சு நான் மியூசிக் பண்ணுறது குறைச்சிக்கிட்டே இருந்ததுனால கண்டிப்பாக நம்ம ஏதாவது நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஃப்யூச்சரில் சேர்ந்து நிறைய பயணம் பண்ணுவோம் சார் என்னோட முதல் படத்தோட ஃபைட் மாஸ்டர் ராசேர் சார் அன்னிலேருந்து இன்றைக்கி கப்பிச்சு கரண்ட் டூ வரைக்கும் நம்ம ட்ராவல் தொடருது சந்தோஷம் சார் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது ராதிகா நல்ல டேலண்டட் சென்சிபிள் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ஃப்ரம் லண்டன் அதனால் நல்ல நிறைய படங்கள் நீங்கள் இப்போ தான் சொல்கிறாங்க ஜி இந்த டிஎஸ்பிலாம் கேட்கும்போது இத்தனை படங்கள் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குன்னு நினச்சா இன்னும் நிறைய ஜேர்னி இன்னும் கண்டினியூ பண்ணணும் படத்தோட தயாரிப்பாளர் சுசீந்திரன் சாரோட ஃபாதர் உங்களை பற்றி நிறைய விஷயம் சார் சொல்லியிருக்காரு சார் ஆக்சுவலாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரெண்டு பசங்களையும் நீங்கள் வளர்த்துருக்குறீங்க நிறைய விஷயங்களை கடந்துருக்கீங்க உங்கள் கண் நிறைய விஷயங்களை பார்த்துருக்கு வாழ்க்கையில் உங்கள் பே உங்கள் ஜேர்னிக்கு பெரிய சல்யூட் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் கதை ஆசிரியர் க டயலாக் ரைட்டர் உங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த என்டையர் டீமுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் கூடி சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகும்போது நீங்கள் தேட்டரில் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ கவிதை மழை பொழிந்த கவிதா அவர்களுக்கு என்னுடைய பொதுவாக இந்த மாதிரி நம்மளை பற்றி வர்ணிக்கும் போது நம்ம அவசரப்பட்டு எந்திரிச்சிடக்கூடாது உட்காந்துட்டே இருந்தால் வேறு வழி இல்லாமல் இன்னொரு நாலு வார்த்தைகள் சேர்த்தி சொல்லுவாங்க நல்லவனே வல்லவனே ஏதாச்சும் வரும் இல்லையா அதனால் உட்க எந்திரிக்கவே கூடாது அவன் கடைசி வரை உட்காந்துட்டுருக்குன்னா அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் ரெண்டு ஒன்று தாங்குறீங்களா சாரி அங்கே பாரு தேவி மணியன் உட்காந்து நீங்கள் முதல்ல டை அடிங்கண்ணா அடையாளம் தெரிய மாட்டேங்குது தெரிய மாட்டேங்குது பாருங்க இந்த சேட்டைகளை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சேன் உங்களை ஆ சரி இந்த நிறையா படங்கள் வந்து சினிமாவில் நடிக்கையில் நம்மளுடைய கொள்கை கோட்பாடுகளை உள்ளே கொண்டு வந்து நடிக்க முடியாது நடிப்பது தொழில் அப்படின்னு தான் போக முடியும் சில படங்கள் அத்தி பூத்த மாதிரி அந்த கொள்கைகளோடு சேர்ந்த ஒரு கதாபாத்திரம் கிடைக்கும் அப்படி கிடைச்ச கதாபாத்திரம் தான் இந்த வள்ளிமையில் படத்தினுடைய கதாபாத்திரம் சுசீந்திர சார் ரொம்ப நன்றி அதை உணர்வு பூர்வமாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா அந்த அந்த உணர்வு அந்த கொள்கை கோட்பாடுகள் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது அதனால தான் அதை நீங்கள் வெளியில் கொண்டு வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறது என்னால் உணர முடியுது பல விதமான க சப்ஜெக்டுகளை தொட்டார் சுசீந்திரன் சார் நான் மகானல்ல க கார்த்தி படத்துலேருந்து பார்க்குறேன் இந்த கபடியை பேசாக வச்சு பண்ண வெண்ணிலா கபடி குழு ஜீவா எல்லாமே வந்து பல வித்தியாசமான கதைகளை தொட்டிருக்காரு இன்னொரு கதை எங்கிட்ட சொல்லி வச்சுருக்காரு அது ரொம்ப அற்புதமான கதை அதை பண்ணும் அந்த ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் டச்சோட ஒரு கேரக்டர் இருக்குது சுசீந்திரன் சார் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபிலிம் அந்த கதை வந்து நல்லவன் கட்டவன் இல்லை எல்லாமே வந்து ஒரு கிரே ஷேட் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் அந்த கதை நிச்சயமாக அது ஒரு பண்ணார்னா மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நான் இந்த இது வந்து ரெண்டாவது படம் விஜய் ஆண்டனி சார் கூட நடிக்கிற ரெண்டாவது படம் இதுக்கு முன்னாடி காக்கின்னு ஒரு படம் நடிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ வள்ளிமையில் ரொம்ப தெளிவான சிந்தனையாளர் வாத்தியார் பாட்டுக்கு பாருங்கள் உன்னை எறிந்தால் நீ உன்னை எறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் அப்படிங்கிற பாட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு உதாரணமாக இருக்கார் விஜய் ஆண்டனி சார் கிளியராக அவரை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு இதை பற்றி நானும் விஜய் ஆண்டனி வந்து ஷூட்டிங் நடுவில் நிறையா விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரொம்ப தெளிவான சிந்தனைக்கு சொந்தக்காரர் அவருடைய ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன இங்கே அவர் மேடையில் சொன்னதுனால நானும் தைரியமாக சொல்லுவேன் எங்கிட்ட சொல்கிறாரு சார் எனக்கு மியூசிக் தெரியாது சார் மியூசிக் தெரியாமையே நம்ம மியூசிக் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னாரு அதை அவர் இங்கேயே சொல்லிட்டார் விமானை பற்றி பேசும்போது அவர் இங்கேயே அதை குறிப்பிட்டு சொன்னார் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து அந்த ஒருங்கிணைப்பு தான் ஒரு முக்கியமான வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு சினிமாவில் வந்து சில சமயத்தில் வந்து திறமைகளை ஒருங்கிணைத்தல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய பட்ஜெட் படங்கள்லாம் அப்படி ஒருங்கிணைத்து பண்ணப்படுவது தான் இந்த வள்ளிமயில் வந்து ஒரு பூவுக்குள் பூகம்பம் மாதிரி ஒரு சாஃப்டான டைட்டில் வள்ளிமயில் அப்
வெறு சுகன்யா பேரில் படம் எடுக்கலாம்ல திருமதி பழனிசாமி நம்ம மாஸ்டர் தான் அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ராஜசேகர் மாஸ்டர்லாம் அதில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டாரு திருமதி பழனிசாமி அது ஆனந்தவுடன் பத்திரிகையிலையும் கூட எழுதினாங்க ஒரு பெண்ணியல் பெண்ணியலாளர் வந்து எழுதியிருந்தாங்க ஏன் அந்த கதாநாயகின்னு ஒரு பேர் இருக்குமில்ல அந்த பேரை வைக்கக்கூடாது அது என்ன அப்படி ஒரு ஆண் ஆதிக்க மனப்பான்மை திருமதி பழனிசாமின்னு பேர் வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டு எழுதியிருந்தாங்க இது அந்த காலத்தில் வந்து சகஜமாக நடந்தது இப்போ ஒரு ஒரு இருக்கிறதுலேயே வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹீரோ அப்படின்னா வந்து புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் அவருடைய படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வளர்ந்து வரல வரல வர்ற காலகட்டத்தில் மருது நாட்டு இளவரசி மந்திரிகுமாரி மகாதேவி இப்படி டைட்டில் வந்தது தாய் சூழலை தட்டாதே தாயை காத்த தனையன் சத்யாமூஸ் படத்துக்கு பேர் தெய்வத்தாய் தான் யார் பேரில் இருக்கிற டைல் டைட்டில்னா ஹீரோயின் பேரில் கூட இல்லை தலைவரோட அம்மாவாக நடித்த பண்டரிபாய் அம்மா பேரில் இருக்கிற டைட்டில் தெய்வத்தாய் அப்படின்ட்டு சரி இதை வேறு தயாரிப்பாளர்கள் ஓகே வேறு இயக்குனர்கள் ஓகே தான் எடுத்த எம்ஜிஆர் பிக்சர்ஸ் படத்துக்கு பேர் அடிமை பெண் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஹீரோயின் பேரில் வந்த ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய ஹீரோ படம் எதுன்னா சந்திரமுகி தான் ஒரு அவர் ரஜினி சார் சூப்பர் ஸ்டார் இருந்தாலும் கூட டைட்டில் வந்து ஜோதிகா மேடத்து பேரில் இருக்கும் அப்படி வந்து அப்படி ஒரு அடம் பிடிக்கும் கதாநாயகர்கள் இருக்கிறாங்க ஒரு ஹீரோயின் பேரில் இருக்கிற படத்தில் நான் ஏன் போய் நடிக்கணும் அது இது ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம் தானே என் பேரில் இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு விஜய் ஆண்டன் நினச்சிருக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் பெருந்தன்மையாக வந்து அவர் அந்த டைட்டில் நடித்தது பெரிய விஷயம் ஏன்னா நானும் வந்து ஒரு நூறு படத்தில் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கிறேன் அந்த ஈகோ என்னன்னு எனக்கும் தெரியும் அதனால் வந்து டைட்டில் வந்து இந்த இந்த டைட்டிலில் ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம் எடுக்க எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நிரூபிச்சிருக்காரு சுசீந்திரன் சார் அவர்கள் இமான் அவர்களை பற்றி சொல்லிட்டே போல அவர் சிபியோட கிளாஸ்மேட் அவர் நிறைய படம் வருத்தப்படாத வாரிபர் சங்கம் மாதிரி சூப்பர் ஹிட் பா பாட்ட பாடல் கொடு கொடுத்த படத்தில் நானும் நடிச்சிருக்கேன் அந்த பாடல் வரிகளில் நடிக்க முடியல மேபி ஏதாச்சும் நடிச்சிருக்கலாம் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல அவரை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நம்ம புகழேந்தி சார் டைரக்டர் வந்து உச்சிதனை முகர்ந்தால் அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்தார் அது என்னென்னா தமிழ் ஈழத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் அங்கேருந்து வந்துடுறாங்க அப்போ தான் ஒரு பதினஞ்சு வயசு பொண்ணு அவங்க அம்மா வந்து அங்கேருந்து அந்த பொண்ணு தப்பிச்சுட்டு வந்திருக்க இங்கே வந்திருக்காங்க அந்த தமிழ் ஈழ விடுதலை உணர்வாளராக இருக்கிற என் வீட்டில் நான் அவங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கதை படத்தில் தம்பி சீமானெல்லாம் கூட நடிச்சிருப்பார் அந்த படம் வந்து தமிழ் ஈழ ஈழத்தமிழர்களுடைய வழிகளை சொல்கிற ஒரு படம் உச்சி தனை முகர்ந்தால் புகழேந்தி தான் டைரக்ட் பண்ணார் அந்த படத்துக்கு வந்து இமான் அவர்கள் சம்பளம் வாங்காமல் இசை அமைச்சார் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் புகழேந்தி சொன்னார் சம்பளமே வாங்கிக்கலாம் அந்த படத்துக்கு இமான் அந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த உணர்வாளர் ஏன்னா வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து வியாபார ரீதியாக பண ரீதியாக ஜெயிக்கிறது வேறு ஒரு இன உணர்வோடு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வேறு அந்த வகையில் வந்து இந்த இடத்துல அதை நான் சொல்லிக்க ஆசைப்படுறேன் அதே மாதிரி விவா விவேகா அவர்கள் அவர் எத்தனையோ பாடல் வரிகள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் எடுத்துரைத்தால் கணக்கில் அடங்காது அது எண்ணிக்கை தெரியாத குற்றம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லணும் இங்கே நியாயமாக நிறையா பேச வேண்டியது ரைட்ரு தான் ஏங்க கதை வசன எழுதுறவர் தான் நிறையா பேசணும் அவர் போய் நன்றி வணக்கம் அப்படின்னு உட்காந்துட்டார் அவங்க காஸ்டியூம் டிசைனர் பேசுனா பரவாயில்ல இல்லை அவர் அப்படி பேசுனா எப்படி நம்ம மாஸ் ஃபைட் பொதுவாக ஃபைட் மாஸ்டர் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் பேசுவாங்க நம்மளுக்கு வந்து பேசுகிறத விட அட்டி தானே அவர் எவ்வளோ வருஷமாக பழக்க வால்டர் வெற்றிவேல் காலத்துலேருந்து எனக்கு பழக்க அவர் நம்ம விக்ரம் தர்மா கூட அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்த காலத்துலேருந்து நாங்கள் எவ்வளவோ ஒர்க் பண்ணிக்கிறோம் இந்த படம் வந்து அவர் சொல்கிற மாதிரி ஒரு பொ பொலிட்டிக்கல் க்ரைம் த்ரில்லர் அதுக்கு வள்ளி மயில்னு ஒரு டைட்டில் இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகி ஃபரியாவை பற்றி சொன்னார் ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு பொண்ணு எந்த எந்த விதமான ஒரு அதாவது சார் நல்லா பாடு சார் அந்த பொண்ணு அப்படின்னு அப்படியா உனக்கு பாட தெரியுமா அப்படின்னா ஒரு பாட்டு பாடிடும் சார் இது இவங்க ஒரு பெக்யூலியர் டான்ஸ் வச்சுருக்காங்க சார் அப்படின்னா உடனே நம்ம அந்த எங்கேயோ ஸ்கூலில் ஷூட்டிங் எடுக்கல எங்கேயோ அந்த டான்ஸ் ஆடி காட்டினோம் ஆடி காட்டிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு கதாநாயகி அனைமா இந்திய சினிமாலேயே மிக உயரமான கதாநாயகி இவங்க தான் நினைக்கிறார் இல்லை பயங்கர ஹைட்டு அந்த மாதிரி இந்த மிக வித்தியாசமான ஒரு கதைக்களம் இதுக்கு மேலே இந்த படத்தை பற்றி ரிவீல் பண்ணுறதுக்கு முழுசாக சொல்ல முடியாது வெறும் டீசர் தான் அதனால் வந்து இந்த படத்தினுடைய வெளியீட்டிற்காக எல்லோரையும் போல இவர்களைப் போல் நானும் ஆவலோடு காத்து காத்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்